Salam mtazamaji wa Trekord Media karibu tena katika mwendelezo wa makala zetu ninaye kuletea makala hii siku ya leo si mwingine ni mimi Kiarango Nyani kumbuka kusubscribe katika channel yetu ya YouTube at Trekord Media na kutembelea kurasa zetu za Instagram Facebook pamoja na Twitter at Trekord Media Tunapozungumzia ujenzi wa nyumba ifahamike kwamba saruji ni muhimu kuliko kitu chochote kile na tulio wengi tunaamini hivyo hata mimi binafsi ninaamini pia wakati wa zama za kale mababu zetu hawakutumia saruji kwa sababu hawakuwa na taaluma ya kutengeneza saruji ninaposema saruji ninamaanisha ni cement kwa maana hiyo basi badala yake mababu zetu walitumia matope ya ufinyanzi katika ujenzi wa nyumba zao njia ambayo walokuwa wakitumia hayo matope katika kujenga nyumba zao walikuwa waki kandika katika kuta za miti waliozungushia katika nyuzo nyumba zao. Kwa upande mwingine pia walitumia nyasi kama hivi sasa tunavyotumia mabati kuwezekia nyumba zetu. Kwa kipindi hicho haikuwa ushamba wala ujinga kwa wao kufanya hivyo kwa sababu hawakuwa na teknolojia kama walokuwa nayo watu wa magharibi. Kwa maana hiyo basi teknolojia hiyo na zingine nyingi tulikuwa nazo. Hatuna budi kujisifia kwa swala hilo. Ingawaje mambo mengi mababu zetu walifanya lakini hayakuungwa mkono nafikiri swala hili linafahamika hata kwa sasa hivi wa Afrika tukifanya kitu chochote hakiwezi kubalika tofauti na wazungu ila tuachane na hayo kwa maana sitaki kufika mbali naonekane mchochezi Siku ya leo mtazamaji wa Trekord Media na mzungumzia mgunduzi wa kwanza kutengeneza saruji nikimaanisha cement. Hadi hivi leo tunaitumia katika shughuli mbalimbali. Kugundulika kwa saruji hadi hivi leo tunaitumia katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa barabara, magorofa, madaraja pamoja na shughuli zingine zote zile za ujenzi. Tunapoongelea juu ya mifano ya wagunduzi wa viwanda vya saruji, tunafikiria watu kama Edson na Bona Bell. Lakini nadra sana wachambuzi kumzungumzia bwana Joseph Aspin. Bwana Joseph Joseph Aspin alikuwa mgunduzi wa kwanza kabisa kutengeneza saluji aloita kwa jina la Portland Cement. Alikuwa na kiwanda chake chenye miundombinu ya kisasa pasi na mfano kote duniani kwa miaka hiyo. Historia fupi ya maisha yake, bwana Joseph Aspin alizaliwa katika mji wa Beira, mji wa viwanda huko nchini Uingereza, mnamo mwaka 1778. Ila kuna baadhi ya vyanzo vya taarifa vinaonyesha alizaliwa mwaka 1779. Katika familia yake yeye alikuwa ni mtoto wa kwanza kati ya watoto sita wa mzee Thomas Aspin na baba yake alikuwa ni fundi washi yani fundi ujenzi maisha yake yalikuwa ni duni kwa maana kwamba alizaliwa katika familia ya watu wa tabaka la chini kutokana na tabia yake ya kufanya uchunguzi katika ufumbuzi wa mambo mbalimbali alipata wazo la kufanya majaribio mbalimbali mbali ya kutengeneza saruji na mnamo mwaka 1817 bwana Aspin alianza jaribio lake la kwanza kutengeneza saruji ingawa baadhi ya rekodi zipo zikielezea kwamba alifanya uchunguzi huo mapema mnamo mwaka 1811 na bila kujari gharama ama muda aliyotumia katika kufanya majaribio hayo hatimaye alifanikiwa na kuja na ufumbuzi wake mnamo mwaka 1824 wachambuzi mbalimbali wameweza kuelezea jinsi gani alivyoweza kutengeneza hiyo saluji. Walielezea kwamba alitumia mchanganyiko wa choka, udongo pamoja na maji. Mchanganyiko huo aliuweka jikoni takriban kwa muda fulani ili upate joto, baada pale akachanganya na vitu vingine ili mradi apate kile kitu anachohitaji. Katika kujaribu kwake jaribio hilo akafanikiwa kutengeneza kitu kinachoitwa saluji ama kwa lugha ya kigeni kitu kinachoitwa cement. Ifahamike kwamba katika harakati zake zote za ufumbuzi wa saluji alikutana na changamoto nyingi sana katika utafiti wake. Na ikumbuki kwamba katika miaka hiyo ya 1800 kulikuwa na pilikapilika nyingi sana za ufumbuzi wa vitu nchi nyingi za Ulaya na zile za Magharibi zilikuwa zimepiga hatua katika swala la teknolojia. Hivyo basi aliishi maisha ya hofu na yasiri baada ya kufumbua saruji hiyo akihofia taaluma yake isije ikaibiwa. Ila ukweli utabaki kama hivi sasa. Kuna baadhi ya wachambuzi kuwahusisha Edson na bwana Bell katika ufumbuzi huo wa saruji. Lakini mtu pekee anayefahamika katika ufumbuzi huo ni bwana Joseph Aspin. Joseph Aspin ameweka historia kubwa duniani juu ya ufumbuzi wake huo wa saruji. Na hivi leo tunatumia saruji katika shughuli mbalimbali za ujenzi wa miundo mbinu. Na ufumbuzi wake uliungwa mkono katika nchi yake na nchi nyingi hapa duniani. Bwana Joseph Aspin baada ya kuona ufumbuzi wake umekuwa kwa kiasi kikubwa, aliamua kufungua kiwanda cha kuzalisha cement ambacho 
ambacho kilikuwa kinaitwa Poland Cement na mwaka 1855 bwana Joseph Aspin alifariki dunia katika nchi ya Uingereza akiwa na umri wa miaka 77 na kufikia hapo tumefika mwisho wa makala yetu ya bwana Joseph Aspin mgunduzi wa kwanza wa saruji duniani kumbuka kusubscribe katika channel yetu ya YouTube at Tricode Media tembelea kurasa zetu za Instagram Facebook pamoja na Twitter at Tricode Media niliyekuandalia makala hii na kukusomea makala hii ni mimi Kiara Ngonyani napatikana Instagram na Facebook at Mr Ngonyani tukutane tena siku nyingine